இந்தியாவோட பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரோக்கர் ஆப் ஸ்டாக்ஸ்ல ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றவங்களுக்கு ஒன் மந்த்க்கான ராக்கெட் கால்ஸ் ஃப்ரீ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கெட் அப்டேட் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி நம்மளோட ரெண்டு சேனல் டெய்லி லைஃப் தமிழ் சினிமா டெய்லி லைஃப் தமிழ் சட்டம் இந்த ரெண்டு சேனலுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கீங்கன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாயின் மெம்பர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் சார் சார் ஐ எம் ஹோல்டிங் ஸ்ரீ சிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஷேர்ஸ் 20,890 each. Now price drop down. Can I hold it or sell and save for the loss? Please advise. Sri Cement is going to exit. We have a stop loss in 11,100 YET. We have a stop loss in Nifty. We have a stop loss in Nifty. We have a stop loss in Nifty. We have a break in Nifty. Further downside, there are many chances. Now there is a pullback rally. Friday, there is a pullback rally. In the Friday morning video, I have told you 11,060. அது வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிருக்கு ப்ராபப்ளி அது உடச்சிச்சுனால் லெவன் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி லெவல் வரைக்கும் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸ்ரீ சிமெண்ட் விட்டு எக்ஸிட் பண்ணிங்க ப்ராப்ளி நவம்பருக்கு அப்புறமா வந்து ரீ என்டர் பண்ணலாம் அமௌண்ட் பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்குது லெட்ஸ் எக்ஸிட் அண்ட் ரீ என்டர் அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் அடுத்து பி ஸ்மார்ட்னு ஒரு ஐடியில் கேட்டிருக்காங்க ஹவு டு வேல்யூ எ கம்பெனி பிகாஸ் எவ்ரிபடி நோஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் பட் நோ படி நோஸ் வேல்யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் சார் அப்படின்னு கேட்டு ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சு பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிஸ்ட்டை கேட்குற வேண்டிய கேள்வி அண்டு ப்ரி ப்ரிஃபரபிளி நீங்கள் வந்து விவேக் கார்வா சார்ட்ட கேட்டால் இதுக்கான ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம் பட் ச ஜென்ரலாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பெனியோட பி வேல்யூ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் பி வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாது அண்ட் அந்த கம்பெனியோட பியர்ஸ் பாருங்கள் இப்போ சே சப்போஸ் ஸ்ரீ சிமெண்ட்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஸ்ரீ சிமெண்ட்டுக்கான மற்ற சிமெண்ட் கம்பெனிஸ் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் இல்லை அல்ட்ராடெக் எடுத்து பாருங்கள் அதோட பி ரேஷியோ என்ன இதோட பி ரேஷியோ என்னாதுன்னு பார்த்தா ப்ரைஸ் டர்னிங் ரேஷியோ பார்த்தா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த செக்டரோட பி ரேஷியோ என்னாது ப்ளஸ் இதோட இது என்னாதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் பட் இன்னொன் வே ஆஃப் லுக்கிங் ஆட் இஸ் அது பேலன்ஸ் ஷீட் லெவலில் பெஸ்ட் பர்சன் பேலன்ஸ் ஷீட் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து மிஸ்டர் விவேக் ஆர்வா சார் நல்லா பண்ணுவார் அடுத்து எம்பி நாராயணன் கேட்டிருக்காங்க இஸ் நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் இடிஎஃப் இஸ் குட் இனஃப் டு ஸ்டார்ட் எஸ்ஐபி ஃபார் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்ன்ற கான்செப்டெலாம் மறந்துடுங்க எப்பயுமே வந்து மார்க்கெட் பீக் அவுட் ஆகுதா நீங்கள் வந்து எக்ஸிட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் கீழே வரும்போதும் ரீ என்டர் பண்ணுறது வந்து புத்திசால்தனம் வி ஆர் நாட் ட்ரைங் டு சே மார்க்கெட்டை டைமிங் பண்ணுங்கன்னு நம்ம சொல்ல மார்க்கெட் பீக் அவுட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிவிடுங்க மறுபடியும் ரீ என்டர் பண்ணுங்கள் கீழே வரப்ப இதான் வந்து பெஸ்ட் வே ஆஃப் டூயிங் இட் இதோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பல மடங்கு இருக்கும் நீங்கள் வந்து கண்ணை முடிவிட்டு எஸ்ஐபி பண்ணிவிட்டு போகிறீங்கன்னு சொன்னால் எஸ் இருக்கும் இல்லைன்னு நான் சொல்ல எனிவே பிடின் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் என்ட்ரி எக்ஸிட் பண்ணும் போதும் இது மாதிரி டைமிங் ஓரளவுக்கு நான் வந்து எக்ஸாக்ட் ஹை எக்ஸாக்ட் லோன்னு நான் சொல்ல நியர் அபவுட் ஹை நியர் அபவுட் லோவில் வந்து நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டன் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பீரியடில் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த பர்சன்டேஜ் ஈவன் ஒன் பர்சன்ட் இல்லை டூ பர்சன்ட் மாறினால் அது வேரியேஷன் வந்து டிராஸ்டிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் கேபிட்டலில் ஃபைனல் கேபிட்டல் அமௌண்ட்டில் இதை பற்றி நம்ம வந்து ஏற்கனவே போன வாரம் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பேசியிருக்கிறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி அதாவது ஒன் குரோர் எப்படி நம்ம வந்து சம்பாதிக்க முடியும்ன்றதுக்கு அதில் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்து விநாயகர் கேட்டிருக்காரு ஐஆர்சிடிசி அண்ட் ஆர்த்தி ட்ரக்ஸ் இன்னும் ஒன் இயர் ஹோல்டு பண்ணலாமா எக்ஸிட் பண்ணுங்கள் நவம்பர் டிசம்பரில் என்டர் பண்ணலாம் ஐஆர்சிடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ ஹோல்டு பண்ணலாம் ஏன்னா ரயில்வேஸ் வந்து அடுத்தது ஓப்பன் அப் பண்ணிச்சுன்னா அது தார்மாராக மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆர்த்தி ட்ரக்ஸ் நீங்கள் ஆல்வேஸ் எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு ரீ என்டர் பண்ணலாம் வேவ் த்ரீ முடிச்சுட்டு வேவ் ஃபோர்
இந்தியாவில் வந்து நாலு பிளேயர் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி ஏழு பிளேயர் இருந்தாங்க இப்போ வெறும் நாலு பிளேயர் தான் இருக்கிறாங்க இட் இஸ் ஜியோ ஏர்டெல் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு முன்னடுப்பில் தான் பெரிய போட்டி நடக்க போகுது இதை விட்டா அடுத்தது வந்து ஓடோஃபோன் ஆல்மோஸ்ட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் லெவலில் தான் இருக்காங்க அடுத்தது பிஎஸ்என்எல் பாரதி ஏர்டெல் வந்து ஏன் கீழே விழுந்ததுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா ஜியோ வந்து அக்ரெசிவ் போஸ்ட் பெய்ட் பிளானில் வந்தாங்க இது வரைக்கும் அவங்க போஸ்ட் பிளேன் பெய்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல இந்த ஒரு ரீசனால் கீழே விழுந்துச்சு இது நியூஸ் பேஸ்டு பட் டெக்னிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதி ஏர்டெல் வந்து ரொம்ப நல்லா ஓடி இருக்கு இட் ஹஸ் கான் அப் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணும் ஸோ இட் இஸ் ப்ராஃபிட் டேக்கிங் எக்ஸசைஸ் தான் நடந்துட்டுருக்கு கோபிநாத் கேட்டிருக்காங்க எஸ் பேங்க் பை தேர்ட்டீன் ருபீஸ் கரெக்டாக அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க எஸ் பேங்கை பற்றி நிறைய பேசியாச்சுங்க நீங்கள் வந்து அடுத்த ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு காசு எடுக்க போகிறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் போடுங்க பெரிய அமௌண்ட் போடாதீங்க சரி ஆயிரம் போடுறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபா வரப்போகுது ஸோ அப்படி நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் இது வந்து ஃபர்தராக கீழே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் அன்டில் அண்ட்லஸ் அந்த ஃபிஃப்டீன் ருபீஸை பிரேக் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீனில் வந்து ஒரு கேப் இருக்குது அந்த கேப் ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் வந்து இட் இஸ் அன்லைக்லி டு கோவா சுராஜ் கேட்டிருக்காங்க ஹவு குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் வித் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அமெரிக்கன் மார்க்கெட் கோஸ் டவுன் இட் அஃபெக்ட்ஸ் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ் டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உலக பொருளாதாரம் எல்லாமே இன்டிகிரேட்டடாக இருக்குது அண்ட் எங்கேயாச்சும் ஒரு பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா அதோடய பாதிப்பு இங்கேயும் இருக்கும் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டை நீங்கள் போய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உலகம் பூரா கமாடிட்டி மார்க்கெட்டை வந்து டாலர் பேஸில் தான் இருக்குது டாலர் மேலே ஏறுதி இறங்குதுன்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக கமாடிட்டி ப்ரைஸும் ஏறும் இறங்கும் அப்படி இருக்கும் போதும் நம்ம பொருளாதாரம் எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது எஃப்ஐஐ நம்ம எப்படி நம்ம டாடா மோட்டர்ஸோ இல்லை ஒரு செக்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோமோ இல்லை ஸ்டாக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோமோ எஃப்ஐஐஸ் அதாவது இன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆஃப்கோர்ஸ் பிரேசில் இருக்குது இல்லை சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இருக்குது இல்லை யூஎஸ் மார்க்கெட் இருக்குது ஜெர்மன் மார்க்கெட் இருக்குது அப்படி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ எது பெட்டராக இருக்கோ அந்த மார்க்கெட்டுக்கு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற கேஷ் வந்து இட்ஸ் அ ஹாட் கேஷ் ஹாட் கேஷ்னால் இங்கே விற்றாங்களா அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் வந்து வேறு கண்ட்ரிக்கு ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபண்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஈவன் த ஸ்லைட்டஸ்ட் பாசிட்டிவிட்டி இங்கே வந்து செல் பண்ணிவிட்டு அங்கே மூவ் பண்ணிவிடுவாங்க ராவணன் கேட்டிருக்காங்க இஸ் இட் பாசிபிள் டு டூ எஸ்ஐபி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக் இஃப் ஸோ வேர் கேன் ஐ அப்ளை ஃபார் தட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ளைலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஆர்டினரி ரெகுலர் டிபி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க நீங்களே ஸ்டாக் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி குட் ஐடியாஸ் பட் அகெயின் செக்டோரியல் சைக்கிள் வரும்போதும் பீக் அவுட் ஆகும்போதும் அந்த செக்டரை விட்டு நவுந்துருங்க நவுந்துட்டு வேறு செக்டருக்கு மூவ் ஆகிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும் எஸ்ஐபி ஆன் ஸ்டாக் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் மணிகண்டன் கேட்டிருக்காங்க வாட் அபவுட் ஃபியூச்சர் குரூப் ஸ்டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஃபியூச்சர் குரூப்போட பிஸ்னஸ் பூரா ரிலையன்ஸ் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க கம்பெனியை விட்டாங்க ஏன்னா கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணும்போது கம்பெனியில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்துச்சுனால் அந்த பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தேவ் டேக்கன் ஓவர் தி பிஸ்னஸ் பட் நாட் தி கம்பெனி அடுத்து மாணிக்கம் கேட்டிருக்காங்க ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் ட்ரைடன் கம்பெனி ஷெல் ஐ பை திஸ் ஸ்டாக் ஃபார் லாங் டேர்ம் அட் திஸ் ப்ரைஸ் இந்தியாவோட பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரோக்கர் ஆப் ஸ்டாக்ஸில் ஃப்ரீயாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன் மந்த்துக்கான ரா